dags för nästa Head to Head och eh, givetvis vi snackar Jedda. De stora Jeddorna ringde mig igår och sa att de har lekt klart så att, eh, det är dags för ett ny battle. Vi har med oss Happy Angler, Josef Pilot och eh, Excel Marin och Lars Litzell. Två grymma fiskare eh, där vi ska tävla om de fem längsta Jedderna på, eh, under en och en halv dag. Så att eh, Ludde som står bakom kameran här bredvid mig. Eh, du kommer ju fiska med Josef och jag kommer fiska med Lars. Häng med. Oh, det är bättre fisk. Oj, 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 vad känner jag? Solen skiner, det glittrar här ute. Vi befinner oss i skärgården och vi ska fiska jädda. För mig är det liksom det trifecta av glädje. Jag ska fiska med Josef. Jag har aldrig träffat honom förut, men det kommer bli... Jag tror det kommer bli riktigt, riktigt kul alltså. Jag tycker vi drar ut och kör. Det gör vi. Jag är sjukt laddad. Det ska bli superroligt där och det är alltid lite nervositet när man ska tävla och framförallt när någon står med en kamera i trynet. Men det ska bli superkul och eh, vi håller tummarna. Det är fem längsta äderna som gäller Aha. under två dagar eh, över 65 cm. Det blir Team Excel Marine och Mercury emot Team Happy Angler och Pilot. Så att det blir jävligt eh, tufft. Han är ju grymt duktig men vi ska, vi ska ta dem. Det ska vi göra. Vad har vi för båtar med oss? Vi har två stycken likadana idag. Eh, X7, vår största räser i, i eh, Fish Pro-serien. Eh, 580 långa, godkända för upp till 175 hästar. Kastäck fram och bak och vi kommer få se den här skönheten under de här dagarna. Skitfina! Dagen liksom. Det är mitten på maj eller halva slutet på maj. Ja, jag tror att har vi tur så träffar vi efter leken liksom perfekt. Uh, men nu är det, ja, det kommer lite vind nu men det är ju full lampa just nu då, så att vi tror väl inledningen här kanske blir seg men efter lunch där någonstans kvällen så tror vi nog, eller tror jag att det kommer liksom dra igång lite grann. Mm. Jag känner mig trygg liksom. Vi, vi kör vårt fiske, vi bränner av spottarna liksom och sen så får vi ta det efter det liksom. Ja, men jag håller med. Efterläggsfisken, nu kör vi. Ja, Happy Angler är ju ett... För er som inte vet så har ju de... De har lokala butiker i Sverige, Finland, Ryssland. Sen säljer de fiskeutrustning och friluftsutrustning i 40 länder. Och de erbjuder ett brett sortiment av... Fiskeprylar, camping, outdoor och sen även mycket båtelektronik och tillbehör till båtar. Men du hittar även till exempel stända paddlingbräder till ett jättebra pris där. Så har ni inte kika in i deras webbshop så tycker jag ni ska gå in och titta. Vi kan även svara på frågor via Facebook via, i Pro-teamet då. Och de som är med i Pro-teamet är jag. Joel Pilot, min bror, och en som heter Per Karlsson och Caroline Atter då, som är helt ny. Första tjejen i våra team, det är jättekul. Så vi kommer svara på era frågor om ni skriver på Facebook på Happy Angler. Om ni har frågor om utrustning, tips och vi lägger även ut massa fisketips på vår egna Youtube-kanal då. Så att eh, jag säger bara in och kolla på webbshoppen, ni kommer hitta massa bra grejer. Under dagen kommer jag visa några få grejer som jag tycker är riktigt bra att ha ute när man fiskar. Uff, nu känner jag att det här kommer bli... Här kommer den första fisken va? Hoppas. Vi leker med att det här är vårt första hak. <laughs> Okej. Okay. Nu börjar tävlingen. Nu ska vi leka. Okej, okay, nu börjar vi. Ja, nu börjar vi. Härligt. Vi har bara uppvärmning. Lite stretching på det förra stället. Ja, exakt. Ja, men onekligen så jäderna är ju, vad är det? Det är 15 grader varmt. De står inte på en meters djup i alla fall. De har nog gått ut. Det är färdiglekt och de har simmat ut och kanske ska mumsa upp sig lite. Vad tror du? Ja. Verkar så. Tror, ja. Ja, 
Nej, vi gör rätt nu vad de gör. Vinden ligger på här och... Här tror jag man kan köra av en gång till i kväll eller eftermiddag. Oh, där. Bra fisk! Bra fisk! Det är bara räcka. Räcka kommer. Tryck på den här. Jag tar någon här. Det var fan ju håll igen då. Det var... Vad är det i knappen? Nej. Ja! Så ja! 85 va? <laughs> Grattis! Nu står jag och håller i kameran under det här går. Herregud alltså. Vilken jävla pajasvillning. Men Så... kul ändå. <laughs> Grattis! <laughs> du får hålla den rak. Nu är det helt sne alltså. Linsen. Sådär. Och ja, nu funkar det. Ja bra. Det är första gången jag filmar så vad fan, den där fyren är ju jättefin. Ja, det här är 90-80-90. Och en riktig tjockis. Den tog här ute, ut på den där. Shit, vad gött. vad gött! Säg det, Lasse. Oj, 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 jag, jag, är som, jag är som Steven Spielberg. <laughs> Kolla vad dåligt filmat, men jag hoppas att vi får mer här. Ja, ja, det där är bra. Där kan det stå och så ska jag hålla upp den här för tittarna. Oj, vilken fin fisk. Du vet, jag, det är tre fiskar nu på lite Det där är en fem kilos jädda. Ja, ja. Kolla, jag lägger på lite zoom här nu, lite wide side vinkel. Okej. Okay. <laughs> wide side vinkel? Ja, det är den nya, oj, senaste. Nej äh, men grattis, det där är en jättefin fisk. Titta. Och dra med baklänges. Det här är 90 fisk va? Ja, det är 100. Sådär då? Det är en 100 fyrre. Shit, vad Shit, snyggt. Hörru, du. <laughs> grattis. Det är fan vad grymt. Nu Shit. ska vi ta de där nu rackarna. Wow. Oh, Shit, yes, nu möter yes. vi den. Ja, 90 cm jädda. Det känns som vi sopar bana med grabbarna just nu, eller? Hoppas det. Vi har inte kollat vad de har rapporterat Nej, ännu, men... Nej, äh, men det är bra. Det här är ju liksom tredje hugget nu på femkast. Ja. Jag släpper det. tillbaka den här. Snyggt. Grattis. Tack. Åh, vad schysst. Ja, jag slår lite på den här då. Ja, slåa den då. Ja, den där. Bra, så. Bra. Snyggt slåa. <laughs> det här är ju helt otroligt. Där så på... Ja, det är jävla. Jag kan trycka. Den är inte stor, men... Nej, jag vet inte om den ser hovläge, alltså. Snyggt. Ja. Första fisken, 61 cm. Ska vi ta en bild och tisa till dem, eller? Ja, ja, absolut. <laughs> det är ju inte... Det är ju inte världens största jädda, men det är en start i alla fall, eller hur, Josef? Det är ju det. Första jädda är viktig. Ja. ja. Det här är ju Oko och Jörk, då, som jag pratade om tidigare. Och pilotfärgen, och så kan man ju höra... En rejäl rassel i de här. Och de här går lite, lite snärtigare än, än traditionella jörkar. Ni ser att det är en, en ganska hög rygg på den. Liksom. Så att den, den, den är lite speciell liksom, om man tittar på traditionella. Men det ska bli intressant för du fick ju en jädda här när vi kom fram. Och vi har i princip vi kanske fiskat i 15 minuter här. Liksom. Så nu ska vi bara söka av den här maren och försöka hitta vart står fisken i den. Då. Så det ska bli kul. Så vi, planen är att vi driftfiskar, eller vi kör med elmotorn och försöker känna av. Men när vi känner att ja, men här är struktur, här är hett eller ett, det blir lite djupare. Om vi säger att det är en och en halv meter och så droppar det bara till två. Det kan göra skillnaden, att ja. fisken ställer sig lite djupare liksom. Där, så ja. fisk, bättre fisk. Bra. Åh, ja, Lasse. Kul, nu fick jag också känna på lite puls. Vi har verkligen hittat dem nu. Aj, vad fan. Det här är ju... Det är så här igen när man kör head to head alltså. Head to head. Det är de här killarna som kör i USA där. Bärfiskarna, de är kinga på det här. <laughs> Juhu! Snyggt då! Da! Det är fan vad grymt. Härligt. Helt okej. Okay. Snyggt. Får vi den till 80? 73. Ja, det var det. Vad, vad sa jag? 83. <laughs> 73. Jävla snyggt alltså. Jag missar på 10 cm, det var inte så bra. Men man är inte varm i kläderna. Jag får den faktiskt till 74 om jag vickar lite. Jag bad om en slow motion där, men du körde en slow motion och släppte tillbaka istället. Ja, ja. Det är inte så lätt. Du kan göra en slow motion på mätbrädan istället. <laughs> se, se nu. Åh, där. Vilken jädda. Bra hugg. Bra jädda. Ja, det är en bättre fisk då. Nu har vi en bättre fisk här. Det är en bättre fisk. Så ja! Snyggt! Där har vi den. Härligt! Box på den! Fyller vi pappret. Vilka är king det? Fan vad grymt. 
Oj, oj, oj. Så här, det är bättre och bättre vill jag överdriva med. Men den är okej, okay. den är över 65 eller hur? Ja, ja, ja. Den här är över 65. 75 eller? Ja, det är nog att ta med. Det här är nog 75. Så där bättre. Snyggt. Det är, det är schysst. Ja, ja, det här är en fin fisk. Ja, möter vi den här rackan då? Grymt, nu har vi fyllt pappret. En 90, 274, 265. Det var vårt mål. Nu ska vi gå och fiska lite djupare vatten. Nu har vi en fåra här fullt med strömming. Som, nu ska vi testa att köra lite jiggstuts på botten och hoppas på lite större fiskar. Fan vad grymt. Nu har vi fyllt... Det var fan... Nej, det känns ruggigt skönt. Även om det är trök, så nu känns det som att det är lite proppen ur. Ja. Nu kör vi big ones. Fan vad grymt. Snyggt. Och hon har satt den här bättre fisk. Bra, Jose. Den ser jävligt tung ut. Jag tror jag har gjort den berömd, alltså. Nej, ja, det är en jädda som är felkroka. <laughs> ja, 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 men den här är tung, kände jag liksom. <laughs> Jösses, alltså. Åh, det här har ju inte hänt mig på... Den här måste jag ha varit på först. Ja. Alltså, du vet, det bara smackar ju på som en mamma kände. Det här är en meters fisk och sen gick den tungt du vet. Oh. Oh. Ah, det var synd. Nu ska jag försöka släppa iväg den här. Så. Här. Vi gör väl sådär. Så. Oh. Men det står jädda här. Ja, och de är lite lite bättre så att vi fortsätter. Det var ju på en, en uh, shallow tail, Wolf Creek tail. En gammal klassiker som jag tar fram i lådan när det är sekt. Så jävla bra. Och den här kan man ju köra ganska fort och sen stoppa upp och den bara står och så sjunker den sakta liksom. Mm. Får se om det är melodin då. Ja, så har vi hittat... nästa, nästa kommer vara rätt kroka. Ja. Men vi är i alla fall på den nu. Ja. Bra. bra. Riktigt bra. Ja. Bra, bra. Oh, nej, jag, Men, jag, jag, jag kan hålla. Ja, oh, den är godkänd. Ja, den är godkänd kanske. Ja, jo, den är godkänd. Vi oh, började känna <laughs> pressen bra. alltså. Ja, ja. Ska vi fota? 74 cm, måste visa. The viewers. Vi har haft det lite tufft alltså. Ja. Men nu, äntligen en godkänd. Vi har fått lite uppdateringar från de andra. De har ju, de har ju några fiskar på pappret. Ja, gratis. Tackar, tackar. 74 cm. Ja, vi, provar. vi ska prova in en timme ungefär. Och sen känner vi att Ja, men då har vi gett en chans här inne i grunt. Då kommer vi röra oss utåt och prova lite 3-4 meter och kanter istället. Ja, det är bara, vi dammar av här en timme och hoppas på en riktigt stor. Sen ja. får, vi, får vi utvärdera efter det. Ja. Det känns ju som att de hittade lite fisk längre ut. Ja, precis. Och där, där. Det här är... Ja, vi avslutar med 75-80 fisk va? Den där var riktigt skönt alltså. Det är kul. Kul att man fick lekt kameraman idag för första gången. I ja, alltså. Och den där är ju jättefin. Ja, ja, det här är i alla fall en 75-80, eller hur? Ja, den fisk. Snyggt. Det ser om jag kan. Och den är ju fan svalt hela. Så ja, bra Josef. Härligt. Han satt långt in alltså. Åh, oh, shit alltså. Oj, oj, oj. Ah. Jag har sagt Där. Det är skönt. Ja, alltså när jag fiskar så... Många tar ju jäderna i, i, utan handskar. Och det kan man göra, absolut. Jag säger ingenting om det, men det är lätt när de skakar att du börjar blöda. Och det betyder att du måste torka eller ta plåster. Och både i tävlingsfiske, där vill man ju ha så effektivt fiske som möjligt. Så att man vill inte ju illa sig. Och egentligen är det inte att det gör ont, utan det är att det blöder och blodar ner båten och kläder. Så då använder de här Savage Gear som är utvecklade för att ta fisk. Och de håller också för krokstick. Vad är det för material? Är det något kevlar eller? Ja, det är något typ gummiaktigt. Jag vet inte exakt vad det är gjort av, men det är... Man kan gå in och kolla vad det är för klassning på handskarna. Ja. Så här... Vi, var i... vi, vi körde en kant som vi fick ett tips av, det, av det, ett, ett annat team. 
som visade sig vara döden. Sen åkte vi på en rätt kant och då smalde den här direkt, eller hur? Ja. Och vi vill inte stå riktigt i betestimmen utan lite utanför. Då smäller den. Ja, nu ska den här 84 få gå tillbaks. Jag som sa att jag hade bra ögonmått. Det stämde inte riktigt nu då. Han tog den där, så. Fan vad bra alltså. Äntligen. <laughs> vad skött. Ja, vi har och gnuggat oss. Ja, ja. Vi, vi klockar in på två fiskar. Ja. Uh, men vad ska man göra när det är så här sek? Det är Nej, ju det bara... Är det. Bara stå och hamra. Exakt. Så får man ju se om... Menar vi har en morgondag att se fram emot. Exakt. Och då ska vi gå in med positiv inställning och... Kan allt hända igen då? Verkligen. Tänker jag. Äh, men vi åker hem och käkar lite middag och tar nya tag. Ja, bra. Bra jobbat. Kör. Ja då kompis, summering. Underbar dag på sjön i våran otroligt vackra skärgård. Vi har haft ganska bra fiske om man jämfört med vad våra kära kollegor där bak har. Uh... Fått. Vi fyllde ju pappret i alla fall och sen så lyckas vi tjata upp en uppgradering det sista vi gjorde. Så att det känns bra. Vi eh, Får vi hitta på något nytt imorgon? Jag vet inte. Vi får väl klura ut en ny gameplan. Det känns ju som om att... Jäkligt svårfiskat, men ändå riktigt kul. Vi har ju fått kämpa för varje jädra, men vi har ändå fått... Vad har vi? 265, 274, 76, 90 fisk. Ja, 65 är inte kvar på pappret längre. Utan... Nej, precis. Och någon... Nej, vi har nog fan inte fått någon som inte var god sen. Jag har tappat lite fisk. Ja, en fin suppat. fisk tappade i slutet som jag ja, såg. Ja, men ja. i övrigt så tror jag att de som har varit på mitt drag har varit små i övrigt. Jag har ingen aning om det, hur det har känts för dig. Men... Ja, jag hade väl en fin efterföljare där under de strömmingarna ja, som jag såg upp ytan. Men det var väl allt. Men ja, Nej, det känns bra inför imorgon. Vi kan i alla fall gå och lägga oss med en grym ledning i alla fall. Så är det verkligen. Det känns bra. Nej, de andra behöver ju rycka upp sig Ja, de får slipa krokarna ikväll. Nej, vi ses imorgon. Ja, det gör vi. Hej. Bra kämpa. Känner du Josef? Ja ah, men nu är det dag två, det är klart vatten, skönt äntligen, ingen grummel. <laughs> precis, vi har bytt sjö, eller vi har bytt ställe. Ja, ah, det var, vi tog beslutet tillsammans, det var alldeles för sek tyckte vi. Uh, så vi träffade ju fel där kan man säga. Som, det blir ju så ibland. Uh, men nu är vi på ny sjö och jag är skitladdad att ta en stor fisk nu alltså. Nu gör vi det. Boom! Boom! Ja, det är lite på gott och ont alltså, med tanke på att eh, vi knäckte ändå lite koden igår. Det gjorde inte dem. Nej. Så att nu öppnar vi upp för match igen. Nu bjuder du in de rackarna. Sjön ska ju hålla mycket fisk och stor fisk så att det blir ruggigt spännande. Där. Och eh, vi ska fiska fram till lunch idag. Ja. Så att eh, vi har några timmar nu. Kör vi. Så eh, nu tar vi och kammar hem det. Jag är med. Jag är med. Du Josef. Ja, för fan. Nu, nu. Det här är lite mer ditt fiske va? Ja, det här, det här känner jag mig hemma på. Vad kör vi för typ av kant nu då? Kör ju en... Det är ju en hyfsat brant kant då. Men vi ligger nu på... 6 meter. 6 meter, ja. Kastar vi höger så går det upp mot 4 meter och åt andra sidan så brantar det ner. Så nu kan vi välja att kasta inåt och utåt. Och det är ganska bra. Vi pratade lite om det igår. Du, du fiskar sällan under tre meter. Ja. Vad, vad är din teori där? Liksom? Kan du berätta? Det är både och. Det, det är en, jag vet att en del är jätteduktiga på grundfiske. Men jag tycker att huggen är mycket bättre på djupt. Och det är väl inte bara det. Jag har haft ganska lyckat fiske, fiske på djupt vatten. Så det är väl därför jag känner att man börjar köra mer kanter. Och sen är det ganska... Jag fiskar ju största delen emellan. 
ganska trångt i natebälterna. Det är fantastiskt att det är så många som vill ut och fiska. Men då försöker jag hitta lite nya ställen. Där är det inte lika trångt. Så jag kör, kör djup för jag, det har funkat bra för mig liksom. Uff, var tog vi in den vägen? Ja, oh, stekhett ute. <laughs> Åker man ut så med båten så är det viktigt att kunna kyla sin mat. Och jag tänkte visa er en, en bra grej som Happy Angler har att erbjuda. Och det är en frysbag. Artekno heter den. Jäkligt spännande grej. Ja. Och då har du ju sån här kyl. Den här är inte fryst ändå, men det är så här gäll. Den är lätt att tvätta av om den blir skitig. Och sen så fryser den väldigt fort i frysen. Det finns den storleken. Då har man även den här med två rejäla block. Jäklar. Uh, och det här håller ju maten fryst en hel dag liksom. Det här kan man ju använda när man är ute och kampar med familjen och vad som helst. Men, men kika in det sortimentet på, på Happy Angler. Artekno och de här frys... Det finns ju olika storlekar, de här uh, frysbägarna då. Så kika där får ni se. Väldigt lätta att hantera och, och lätt i... De är inte så hårda och klumpiga som normala uh, kylbägar. Så kika in det. När är den här stenen? Åh, oh, där satt den! Vad fisk! Ja. Det är en liten jadda. Det är nummer två i, i dagsläget. Den här är nog lika stor som den förra. Den mäter ju mer än 65 den här, i alla fall. Tror du det? Ja. Ja, jag tar den här då. Första jäddan upp. Ja, den kanske är 67 då. Jag tittar det lite fort här. Nej, den här är ju inte en 65. Jo. 66 igen. Ja, jag sa ju det. Upgrade. En centimeter. Det kan ja. betyda väldigt mycket. 66 då. Jag tänker så här, vi behöver inte fota och göra en big deal av det, men det är första jäddan. Ja, snyggt. Bra. Grymt. Vi hörs. Ja, det verkar som jag ska vara kameraman idag igen, eller? Nej, fy fan, nu måste du rycka upp det, Lasse. Kan du visa hur man gör? Åh, oh, Helvete vad det är smal. Snyggt, Lasse. Precis, lägg en ankring ändå. Lite spöböj i alla fall. Ja, det är inte de största, det är inte de här vi vill ha, men det är alltid kul. Och för fisk. Ja, en liten sniper, va? Yes, oj, den är rätt sargad. Ja. Den här har varit hos Big Mama och pussats och kramas. Ah, ja, på åt igen. Ja, bra jobbat. Tre fiskar här direkt. Ja, faktiskt. Det så. känns som vi kanske träffar rätt då. Ja. Ta av de större. Nu kör vi. Kingling. Nice. Ha, nej! Yeah. Jag såg den, det var ingen jätte. Det, det var en 80 fisk. Nej, du är våra. Nej, det är en god känd. Ja, ja. Boom. Nej, men eh, 78. Eh, Smal på bra här över 3-4 meter chip. Känns som att det här stället, vi har ju sett en massa betesfisk och såg en attack i ytan. De är här. Ja. Jag tror vi, det är här vi ska fylla pappret. Ja, ja. Vi, vi releasar den här. Kör du lite slow side eller? Slow side, nu, nu, nu. Nu vill han spratta nu. Tjärna på det här. Snyggt. Nicely. Bam. Två kvar. Två kvar. Åh, mm. oh, där satt den! Gnäll, gnäll, gnäll. Gnäll, vet du. En bättre eller? Nej, jag tror tyvärr inte det, men den kan vara godkänd. Jo, oh, men den är nog mm. godkänd. Bra hov. Ja. Nej, den gick av. Nej. Den gick av. Nej. <här> Vad fan sen är det med vårt flit alltså? På riktigt. Fan också. Det där var ju typ en, typ en 75 eller något sånt där. Mm. Det är bara det är bara kasta. Det är bara kasta. <laughs> Jag känner att personalen och liksom... 
Nej, Lina kan jag säga. Lina gick på ett jävla superhugg alltså. Ja, ja. Några grejer jag ska... Titta, nej, vad fan? Nej, vad fan? Var det hugg? Ja, det var hund. Oj, 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 oj. Fisk efter här också. Är det så? Ja, men det var det. Där. Oh, den där är fin! Den där är fin. Tryck på wreck, wreck. Wreck, wreck. Oh, den där är fin. Den där är en hunka. Det här håller jag också. Jävlar, nej! Lite sånt. Vad fan skämtar du? Och jag hatar när utrustningen fuckar. Oj, oh, vilken jädda! Vilken... Helvete. Helvete. Att du följer? Det är en, en, en och 20. På riktigt? En och 20 jädda. Nej, nej, nej. Alltså, kasta för fan. Eller du har ju drönaren uppe. Ja. Jävlar, den kom upp och skulle klippa. På riktigt? Ja! Hur stor var den? Alltså, det var en... Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det sjukaste jag har sett alltså. Vad Korrekt. är det som händer? Okay. Nej men det så här känns det och jag har ju jag har ju tävlat mycket. Och känslan som infinner sig när man, man kämpar och kämpar och kämpar och de bara hugger inte liksom. Och man kan inte förklara varför utan det är bara det bara är så. Och det är ju en del av fisket och man kan komma hem som världsmästare känner man ändå. Man kan det här med jedfisket. Och sen kan man komma hem och tycka så här, ja, ah, jag måste nog börja om från början. <laughs> så det är det som är så härligt ja, 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 ja. Så att, men en sak som jag har lärt mig, det är alltid vara positiv. Glad positiv, för då kommer det bli mycket lättare. Mm. <laughs> Tänk på det liksom. Så det är ett tips. Pannben är ett annat tips. Och pannben, ni som inte vet vad det betyder, så är det ju att man... Man måste tro på ett ställe, man kan inte hatta för mycket för då blir det ingenting. Så att, Tänk dig när ni tävlar, er restid med båten, det är alltså missad fisketid. Så jag har gjort det misstaget och kört bort tävlingar för att man bara åker och flackar till alla ställen och det blir ingenting. För huggperioderna kommer ju, men de kanske inte kommer exakt när man kommer på spotten utan man får vänta ett tag då. Det är nummer två. Tack. Nummer tre skulle jag säga är kam kamratskap. Och vi har pratat ju lite, det hänger ihop det här med att hova och hur gör man liksom och, och fiska ihop sig. Men kamratskap, det är nog det viktigaste i tävlingsfiske. Att du mår bra med dem du tävlar med. Mm. Att man stöttar varandra, peppar varandra, hjälps åt med båt, allting från planering. Och att man fiskar ihop sig till ett team så man känner att alla är delaktiga i teamet. Då tror jag man fiskar som bäst. Jävla vassidan för raketet. Åh oh, jävlar, det där var Fisk. Mm. Jag bränner två stycken. 76 cm. Välmatad liten bolla. Nej, äh, men det känns hett nu. Där! Åh! Oh. Fan, nu smäller det varje kast här, Lasse. Ja. Va? Kanske. Nej, jag klev av. Fast har du lagt några ankar här ifall det här skulle vara något eller? Om den här är nog lite längre. Oj oj oj, jävla skit. Den här är fin. Är det? Ja. Ja. Det här är nog en 85 alla gånger. Okej. Okay. Får du hoven här? Fan, vad är grym alltså. Yeah. Det här kändes bra. Jävla vad de står här eller? Ja, nu har vi fått sju jädde på en kvart. Ja. Så, vi får se då. Hur lång den här kan vara. Oj, vad fin den är. Alltså, vilken ja. jättefin jäddare. Ja, det är ju bara, nu måste vi fiska. Ja, jag ska ta en slow på den här, vet du. Ja, nu ska jag slå den här. Jaha, hörni. Grattis. Grattis. Ni har fan fiskat brallorna av oss, ja. helt ärligt. Det är så. Ni har fått hur mycket fisk som helst, för fan. Ja. Vi har faktiskt, vi har ju prickat eh, lite mer rätt då kanske. Verkligen. Men eh, samtidigt så måste man ju säga att ni gjorde ett jävligt tappert försök på att gå på en riktigt stor i slutet. Och jag ja. menar det ska man ha en eloge för för det verkar som att ni har haft lite följare och sånt där va? Ja men grattis hörni. Tack. Ja. Det har varit jättekul i alla fall. Från min sida så är jag jättetacksam för, för inbjudan till det här. Och, eh... Nästa gång får vi se vem som kör snabbast med båten då. 
<laughs> Eller hur Lars? <laughs> Ja, men det kan vi ju tävla om. Ja, Eller du kanske vill ha revansch någon vacker idag. Ja. Tack och bok. Tack och bok. Tack och bok. Vi ses snart igen. Ja, ja. Hej. Hej.